，我叫陈美玲，哎，我现在是六十一岁。我三个孩子都是在史丹福大学念书的。我学了很多有关教育的问题，所以我就用很多嗯我的方式去教孩子、带孩子。要是比较的多的话，小朋友就是没有信心，他的潜力他不敢给你看到。自我肯定力是非常非常重要的。要是低的小朋友啊，他们可能会去欺负人家，看不起人家。不可以用物质来奖励小朋友。玩具就是玩了两三个礼拜，他们就不喜欢了，掉在一边，不是永久的朋友啊。我记得有一个家长问我，他说小朋友不喜欢洗澡，那我想奖励他，是女孩子。我说，你可以说好，你洗干净，你可以帮妈妈化妆。男孩子的你就跟他说，你做好。你可以跟爸爸化妆，他一定喜欢的。<笑>我们都笑得不得了，就是这样子，就是奖励他，好像是一件有趣的事，是家庭可以交流的事。有很多妈妈就是他们嗯教小孩子的时候，为他们定每一天一个时间表，做好功课才玩。不是的，做功课也是玩。玩的时候也是学习，就是什么是学习，什么是玩，我就是让他们分不开。那刚好下雨的话，我们就啊什么都不做了，走去玩，在那个公园的小小水里面，我们放叶子，看谁谁的叶跑得最快这样子。然后我说啊，为什么要下雨呢？有没有想过给他们很多兴趣去去找呃答案？他们看得到感感感受得到的话，学得很快。也觉得学习不是辛苦的。提高分数的课外班，给你小孩子的赏罚就是，嗯，学习是为了分数。那么多年的补折啊什么的费用啊，啊，要是把它圈起来，家庭一起去什么地方看看，反而比较好。比如说，我的带孩子，他很喜欢鱼的，差不多日本我可以去的，许多我们都去了。懂得选择是非常重要。从小我就训训练他们，譬如说去买冰淇淋，嗯，他自己选择。那去高中的时候，我的大儿子他说要去美国留学，那我当然就是想他是去读 number one 或是 number two 也好，可是他选的就是 number seven。这个他选的学校呢，就是每一个人新进来的学生啊都。拍一匹马，他们每天就是要现照顾的马才去吃早饭，所以叫他们很有责任感，而且他读得很高高兴，功课也很好，那学校也教得很好，他是选择的对的。恋爱你们教我们不安，也教我们呃怎么去爱护人家，所以我说我很鼓励他们去交女朋友的，可是我是是教他们。一定要有责任，不可以有小孩子。<笑>他们高中的时候都有女朋友的，看出他们很高兴的。我是很早，我是九岁，九岁教他们有关性的教育。我是不赞成打孩子、骂孩子的，打是很快的，一打他他就说啊，我不做了，我不做了，很快的。可是真的吗？他明白了吗？跟他说清楚。这就是最好的教孩子的方法。最长的一次的说话是八个钟头，<笑>是跟我带孩子说的。他们现在说这是最辛苦的。他说反而你打我比较好，我可以快点，呃，走走走掉。呃，做父母也尽量不要向孩子撒撒谎。比如说啊，我明天带你去公园踢球，怎么累的我也去的。要不然，小孩子就觉得你是撒谎。嗯，要是小孩子他不相信人的话，他一生都是很孤独的了。我也是做工的妈妈，所以很多时间都见不到他们。我的大孩子他很喜欢鱼的，他睡之前，譬如说有十十分钟、十五分钟，我就跟他玩那个钓鱼的游戏。他现在还记得呀，就是说妈妈你是鱼，我是渔夫。妈妈跟小孩子的时间，两分钟、五分钟，对小孩子来说是天堂，影响很大。
他问我问题的时候，我绝对不会说等一下。可是有一些时候我在煮菜。那人又找来问我：“妈妈，妈妈，妈妈，为什么天是蓝的？”我根本答不到。可是我就是把火关了，就说：“哎，你问的正好，等一下我们去一起去找一个答案。”所以这次是炒菜，我是绝对不会要他等一等。我时常说，教育是教给他们一点工具，去寻找梦想。要是他们失败了，也不会哎气馁，继续找别的梦想。要是他们成功的话，也要先谦虚，可以和大家分享。这样的教育是我的目标。